Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakiś czas temu podjąłem wnioską decyzję, że mój kopter powinien podróżować godniej i wygodniej. W związku z tym zakupiłem coś takiego. Jest to podobno wodoodporny pokrowiec firmy, której nazwy nawet nie będę udawał, że potrafię wymówić, więc na potrzeby tej recenzji będę ich nazywał po prostu PGY albo po naszemu PGY. Sam kartonik sprawia dość dobre wrażenie. Ładny, szary, matowy karton z błyszczącym nadrukiem. Z drugiej strony kilka bardzo ogólnikowych informacji, jak ewentualnie można rozmieścić sprzęt, tudzież kod QR, pod którym podobno czai się jakaś instrukcja, jak się tą torebką posługiwać. Żeby nie przedłużać, zobaczmy co to ma w środku i czy jakość kartonu będzie się pokrywała z jakością zawartości. Co my tu mamy? Coś w rodzaju instrukcji. Jest i torba. Tadam. Torebka wygląda rzeczywiście porządnie szwy są ładne równe paseczek można sobie odsunąć podwójny zamek błyskawiczny troszkę ciężko chodzi ale to pewnie ze względu na tą wodoodporność ok no to jak można w środku umieścić kopter no mamy dodatkowe dwa pochłaniacze wilgoci w prezencie Dolna część i górna część oraz jeszcze jakiś paseczek na wypadek, jakbym chciał nosić to na ramieniu. Hmm, teraz tutaj jakiś rzep. No to jest bardzo brzydkie, tak? Bo rzep przy odrywaniu tej przegrody po prostu odkleił się. To jest stanowczo niedoróbka i moim zdaniem czegoś takiego być nie powinno. Chyba, że ten rzep to tylko do celów transportowych i ten oraz ten na przegrodzie należy do użytkowania zdjąć, ponieważ ten tutaj też jest tak powiedzmy sobie przyklejony dość nonszalancko, choć z drugiej strony przeszycie biegnące przez rzep sugeruje, że on jednak ma tu być. No cóż, no to już to jest poważny minus w sensie staranności wykonania. No zobaczymy jak z funkcjonalnością tej torebiałki. Jak widać Torba jest przewidziana przede wszystkim na kopter, aparaturę plus dwa dodatkowe pakiety. I zobaczmy teraz jak to się mieści. Mamy aparaturkę. Mamy. W tą czy w tą? Jakoś tak chyba. Zobaczmy. Chyba tak to miało być. I teraz jeszcze brakuje nam głównego aktora, czyli naszego wielowirnikowca. Bo tak miało siedzieć. No wygląda na to, że wszystko spasowane jest ładnie. Jeżeli weźmiemy naszą 
przegrodę i przykryjemy kopterek, no to wszystko się ładnie zamyka. Tak, trafia gdzie powinno. Wgłębienia w przegrodzie sugerują, że można prawdopodobnie aparaturę umieścić z zamocowanymi drążkami bez konieczności ich demontażu do transportu. No a teraz co w temacie przegrody. Rzepa już zdążyłem zjechać, także przyjrzyjmy się w jaki sposób umocować dodatkowy osprzęt, bo do tego między innymi ta przegroda służy, nie tylko oddziela ewentualne dodatkowe zabawki, które chcemy wziąć ze sobą od koptera, ale także ma funkcję ich przytrzymania realizowaną przez przeszyte na krzyż gumowe paski. Nie powiem, nie do końca mi się to rozwiązanie podoba, no ale może jestem yy, uprzedzony. Z dodatkowych rzeczy, co mam? No, w związku z tym, że yy, jako podglądu używam tabletu, no to hmm, po położeniu tabletu już nie bardzo jest miejsce na cokolwiek. Liczyłem na to, że zmieści się w poprzek, przez co będę mógł tutaj zagospodarować tą przestrzeń, ale niestety wygląda na to, że próba zamknięcia zniszczy mi rogi. Więc niestety dla osób, które chcą używać do podglądu tabletu, no niestety ten kuferek słabo będzie się nadawał. Natomiast jeżeli ktoś lata za pomocą telefonu, który nosi normalnie w kieszeni i nie potrzebuje tutaj go umieszczać, no to bez trudu można dołożyć sobie ładowarkę domową sieciówkę, tak, można sobie dołożyć ładowarkę samochodową no i teoretycznie powinno się to zamknąć, no ale tylko teoretycznie, ponieważ po umieszczeniu tego wszystkiego kuferek nie bardzo się dopina oczywiście jeżeli mamy tylko jedną rzecz mamy tą ładowarkę samochodową, no to to już bardziej ze względu na tą wypukłość tutaj. Natomiast w przypadku ładowarki domowej, stacjonarnej, sieciowej, czy jak ją tam nazywał, no konieczne będzie rozbrojenie jej, tak aby okablowanie znajdowało się z boku. W przeciwnym razie możemy nie zamknąć kuferka. Nawet, szczerze mówiąc, nawet po zdjęciu tego okablowania na bok to ten kuferek tak no, troszkę sztywno się zamyka i mam wrażenie, że to nie jest do końca dobry pomysł żeby nosić w tym miejscu ładowarkę w związku z czym będzie to podróżował yy, tablecik w moim przypadku co do samego mocowania to działa to w ten sposób, że Musimy sobie palcem wywlec fragment gumki, który chcemy akurat użyć i na siłę wetknąć pod niego to, co chcemy transportować. W tym przypadku na przykład ładowarkę samochodową. Tak? I w tym momencie, jeżeli ruszamy wieczkiem, to nam to wszystko tutaj nie będzie latało. W ten sam sposób możemy ewentualnie, jeżeli ktoś ma więcej baterii, można zapiąć dodatkowe bateryjki. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził obydwu QR kodów, które się znajdują na pudełku. Pierwszy z nich przekorowuje do strony produktów. Normalno się otwiera, ale koniec końców pojawiają się zdjęcia. Na stronie widnieje też informacja odnośnie domniemanej wodoodporności, która ma być na poziomie IP3 do 4. 
drugi QR kod pod hasłem tutorial nieco rozczarowuje. Ups. W temacie jakości wykonania pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie rzekomej wodoodporności. Napisy na pudełku oraz w instrukcji sugerują, że torebka jest wodoodporna, jednakże nie ma żadnej informacji na temat do jakiej głębokości, na jak długo. Słowem, żadnych jakichś informacji świadczących o, to, że, o tym, że producent przeprowadził jakiekolwiek sensowne testy w tym temacie, którymi chciałby się z użytkownikiem podzielić. W związku z czym e, ja spróbuję zrobić taki teścik. Nie będę oczywiście topił całej torby, nie mam do tego warunków. Natomiast zobaczę, czy w takim codziennym użytkowaniu, tytułem, nie wiem, zostaniemy ochlapani przez przejeżdżający samochód, trafi na zburza, czy taka torba ochroni nasz kopter i nasz osprzęt do niego, czy raczej nie ma na co liczyć i po prostu tą wodoodporność między pajki należy włożyć. W tym celu przegrodę owinąłem papierem kuchennym i spróbuję to podlać solidnie. Potem sprawdzimy, czy papier zamógł, czy tutaj coś się na krawędzie dostało, czy nie. Myślę, że na potrzeby szybkiego testu tyle będzie dość. Jeżeli cokolwiek się przedostało przy bezpośrednim uderzeniu strumienia wody w zamek, no to myślę, że będzie to widać na papierze. Torbę już mam osuszoną, tak żeby przy wyjmowaniu nie było jakichś dodatkowych zamoczeń spowodowanych tym, że papier dotknął zewnętrza torby. No i zobaczmy w takim razie co my tu w środku zastaniemy. No i wygląda na to, że ta nasza wodoodporność to jest giewno warta, ponieważ ręcznik jest generalnie mokry jak ściera. Co znaczy, że całe te zapisy o wodoodporności można sobie między bajki włożyć i generalnie jeżeli chodzi o temat wody to ta torebka nie chroni w żaden sposób tutaj nawet widać na samym brzegu potężny zaciek widać jak woda włamała nam się do środka no i w tym miejscu mamy kopter, tak więc nasz biedny Mavic obrywa w tym momencie wilgocią, a tego byśmy nie chcieli. Czyli jeżeli ktoś szuka nosidła, pojemnika, torby jak zwał, który zapewni ochronę przed wilgocią, zabryzganiem, zamoczeniem w przypadku właśnie nie wiem, ulewy, wpadnięcia torby do strumienia w czasie górskiej wycieczki, no to produkt PGY, PGY, jak ich zwał, no do tego celu się nie nadaje mimo zapewnień o wodoodporności. Podsumowując, torba jako taka, no, jest ładna, tak? Nie można powiedzieć, że nie. Jest wizualnie wykonana w miarę ok. Eee, spasowanie do eee, koptera, tudzież od sp osprzętu eee, też nie można nic tutaj zarzucić. 
Sposób mocowania dodatkowego sprzętu, no mnie akurat się nie podoba, może ktoś inny ma inne zdanie na ten temat. Jedyna taka poważna niedoróbka w sensie konstrukcyjnym, no to, to jest ten rzep, no to jest moim zdaniem, no tak, 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 tak być nie powinno w torbie, którą mamy nazywać porządną, to to się nie powinno zdarzyć. No i druga rzecz, nie powinno się pisać, że torba jest wodoodporna, jeżeli przy kilkusekundowym tak naprawdę, bo to nawet minuty nie było, spryskaniem wodą z prysznica, nawet nie to, że zanurzyłem torbę, bo to dopiero byłaby katastrofa z tego, co tu widzę, jeżeli po takim prysznicu mam w środku normalnie wodę, a ręcznik, który zapakowałem do środka papierowy jest po prostu taki, że można wyrzymać, no to, 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 to nie jest dobra praktyka i dość mocno podważa wiarygodność firmy, która w ten sposób reklamuje swój produkt, a który się właśnie w ten sposób zachowuje. To tyle w temacie torebki dla Mavica R. Mam nadzieję, że ta recenzja pomoże Wam podjąć decyzję, czy i ewentualnie jaką torbę sobie kupić.